কালের কসম মহাকাল কবিকে ভুলে না তাই গ্রীস লন্ড ভণ্ড খণ্ড খণ্ড হয় বারবার জায়ালেক জান্ডার অন্ধকার ছেড়ে পুড়ে বের হয় হেলেন হুমার কবি তুমি জেনে রাখো শুনে রাখো ইতিহাস বলে কবিতায় মহাকাল পাই নিজ দেহে রাকার তোমার কবিতা এই অকালেরই মহান উদ্ধার তাই তো প্রার্থনা কবিরা তীর্থ করো আমাদের গ্রামে তোমাকে কসম দেই কবিতার নামে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম প্রীতিও শুভেচ্ছা নিন আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন শিল্প সাহিত্যের নানান দিক ও বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আপনাদের সামনে আমরা উপস্থিত হয়েছি আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের পক্ষ থেকে অজস্র সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে কবি কালাম আজাদ এবং তার কবিতা আজকে কবিতা এবং কবির ব্যক্তি জীবনকে সামনে রেখে আমরা অনেক কথা বলবো কবি কালাম আজাদের সাথে কবিকে সামনে পেয়ে আমরা উদ্বেলিত হয়ে আছি আমাদের চমৎকার এই সময়টুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমরা সরাসরি কবির সাথে কথা বলতে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমরা আপনাকে পেয়ে অনেক ধন্য হয়েছি আপনার কাছে আমরা অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই আপনার একটা বর্ণাঢ্য জীবন আছে চমৎকার একটা কাব্যিক সময় অতিবাহিত করেছেন সেই বিষয়গুলো আপনার ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আপনার কাব্যিক জীবন আপনার সাংসারিক জীবন আপনার ধর্মজীবন সব কিছুই আমাদের জানার আগ্রহ আছে সময় আমাদের কতটুকু সহযোগিতা করবে আমরা জানি না তারপরেও আমরা চেষ্টা করব সামান্য সময়ের ভেতর থেকে আপনার চম্বুকীয় জীবনের কিছু অংশ তুলে ধরার জন্য আমাদের দর্শকদের জন্য এখন আপনার কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা হলো আপনার নিশ্চয় সুন্দর একটা সোনালি অতীত কেটেছে একটা সোনালি শৈশব কেটেছে সেই সময়টুকু আপনি কিভাবে অতিবাহিত করেছেন আমাদের দর্শকের জন্য কিছু কথা বলুন আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আপনি যেভাবে আমার জীবনকে অসাধারণ বর্ণাঢ্যতে বর্ণনা করেছেন আসল কিন্তু তা নয় আমি অতি সাধারণ একটি জীবন অতিবাহিত করেছি তবে আলহামদুলিল্লাহ আমি অত্যন্ত খুশি যে আমি সাধারণ মানুষদের মধ্যে আমার জীবনটা অতিবাহিত করেছি আমি জন্মগ্রহণ করেছি আপনি জানেন আমার বাড়ি জকিগঞ্জের ফুলতলি গ্রামে তো অল্প বয়সে আমি মা হারিয়েছি এটা ছিল জীবনে ওই বেদনা সুন্দরের সাথে পরিচিতির আমার সুন্দরের মতো বেদনা সুন্দরের মতো জীবনের সাথে পরিচিতির একটা লগ্ন সেখান থেকে যে বেড়ে ওঠা সেটা আনন্দের ছিল নিঃসন্দেহে কারণ অনেক বড় একটা বাড়িতে অনেকগুলো কাজিনস আমরা একসাথে বেড়ে উঠেছি তো আমার মুশকিল ছিল যে আমি খুব দুর্বল ছিলাম খেলাধুলায় সবার পিছনে ছিলাম তো আমাকে জুড়ি হিসাবে কেউ খেলাধুলায় নিত না এখানেও আমার কিছু বেদনা ছিল তো এই বেদনার বোধ থেকে আমি আগে যে কথাটা বলছি বেদনা সুন্দর এই বেদনা সুন্দর জীবনের পথেই আমার যাত্রা আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার টুপিটা বেশ বড় এর কারণ হচ্ছে আমার মাথাটা খুব ছোট আর এটা নিয়ে আমার পরিবারের আমার মুরব্বীরা প্রায় সবাই খুবই বিচলিত ছিল যে এর মাথা এত ছোট এত ছোট এ মানে কি করবে এত ইয়ে তারপরে শারীরিক দুর্বলতা তো শরীরের দুর্বলতা অর্থাৎ পরিশ্রম করে খেতে পারবে না আর মাথা নেই সে তো মাথার কাজ করেও খেতে পারবে না খাবে কি করে তো আমার দাদি যিনি আমাকে প্রতিপালন করেছেন তার একটাই ইয়ে ছিল যে এ খাবে কি করে আলহামদুলিল্লাহ তিনিও মানে চুয়াত্তর সালে মারা গেছেন অনেকগুলো বছর হয়ে গেছে তো এখন আমি তার জিয়ারো টিয়ারোতে গেলে কিংবা আমি আপন মনে যেটা বলি বুড়ি হুম তুমি দুটো কথা বলতে একটা আমি খাব কি করে আমি কিন্তু ভালো খাচ্ছি আর আরেকটা তোমার কথা ছিল আমার ঘরে স্ত্রী থাকবে না আমি খুব বদ্রাগী ছিলাম আচ্ছা ওনার কাছে ওনার সাথে যত যত চুটপাট ছিল সবই করতাম তো ওনার একটা ইয়ে ছিল যে আমার বউ থাকবে না আমি ফুলতলি মক্তবে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়াশোনা পড়াশোনা করেছি 
এরপরেই আমি ইসামতি ইউনাইটেড হাই স্কুলে ক্লাস ফাইভ থেকে ওই মাঝখানে আমি ক্লাস এইট এটা আমি চুড়হাই জুনিয়র হাই স্কুলে পড়েছি তারপরে আবার ইসামতি হাই স্কুল তো ইসামতি হাই স্কুল থেকে আমার এসএসসি এরপরে এম সি কলেজ তারপরে ওই একটু বাঁধন হারা একটা যৌবনের ধাক্কায় কিছুটা যেন দিশা হারিয়ে ফেলি আর কিছু বামপন্থী চিন্তার স্ফুরণ ঘটে তখন কিন্তু আমি কবি কবি হতে হলে প্রথা বিরোধী হতে হবে কবি হতে হলে একটু বাউন্ডেল টাইপ হতে হবে যে জন্য আমার ভেতরে একটা জিনিস কাজ করলো যে দূর এই চার দেয়ালের ভেতরে এই যে রুক্ষ সূক্ষ মাস্টারদের কথা এগুলো আমাকে কী দেবে আমি পড়াশোনা করেছি কিন্তু পরীক্ষা দিই নি আচ্ছা যার ফলে প্রাতিহ্য পুত্র হুম পরীক্ষা দেওয়া নাই ইয়ে শেষ পর্যন্ত আবার ঘরমুখ হলাম হলাম দু বছর পরে বাবা যখন বললেন যে আমি তোমাকে একেবারে ঘর ছেড়েছেন আবার ঘর মুখে হয়েছে না ঘর ছেড়ে কোথায় গিয়েছেন ঢাকায় আচ্ছা আচ্ছা চাকরি করেছি ইয়ে তারপরে মাদ্রাসায়ও চাকরি করেছি কিন্তু দু বছরের মতে আমার বাবা যখন বললেন যে আমি একেবারে তেজ্জই করে দেবো তুমি যদি পরীক্ষা না দাও আচ্ছা তুমি পরীক্ষা দিতে হবে মাস্টার্স পরীক্ষা ছিল না ওইটা ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এর মাঝখানে আমার ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে দশ মাস চাকরি করা হয়ে গেছে ফুলতলি মাদ্রাসায় দশ মাস চাকরি করা হয়ে গেছে তো তখন ওই বাধ্য হয়ে মৌলিবাজার কলেজ থেকে গিয়ে আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দিলাম ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস করে তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়লাম এই এই আমার মানে এটা ইয়ে জীবন কিন্তু আমার লেখালেখির আমার চিন্তার জগতে যেটা বাম পন্থা আমাকে টেনেছে এটা মানুষের জন্যে মানুষের মুক্তির জন্যে কারণ এত দারিদ্র পৃষ্ঠ একটা দেশ একটা দেশ একটা জাতি তার মধ্যে একদল মানুষের মধ্যে সম্পদের মানে যে ধরনের বড়াই ছিল এটা অমানবিক ছিল জন্ম বংশ নিয়ে মানুষের এত বেশি এমনকি আমার গরিব একটা পরিবার কিন্তু আমি দেখেছি তাদের মানে বংশ নিয়ে যে যে ধরনের গরিমা গরিমা হুম এটা তখন আমার মানে বাধ্য আমার এটা নিজের মধ্যে যেন ইয়ে হইতো যে হাও কাম মানুষ তো একই দেশের একই পরিবেশের মানুষ কেউ গরিব আর কেউ ধনী আর গরিবদের যেটা সেটা দেখতে পাচ্ছি যে সে সুযোগ পাচ্ছে না ওই জন্য সমাজতন্ত্র টেনে ছিল সেটা কয়েক বছর কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরে যেখানে আমার আরও কট্টর হওয়ার কথা ছিল সেখানে আমি দেখলাম যে তারা যে সমাজতন্ত্রের কথা বলেন সেটার মধ্যে আরবার ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইমান বিরোধিতা আচ্ছা যেন ইমানদার হলেই এই মানুষটা নষ্ট হয়ে গেছে আর মানুষ থাকতেছে না এই বুধের জন্যে তাদের কাছ থেকে আমি আস্তে আস্তে সরে আসি আপনি জানেন আমি চারটা বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরক হলে আমার রুমমেট ছিলেন আজকের বাংলার নন্দিত তম কবিদের দুজন হেলাল হাফিজ আর তার বন্ধু হিসাবে তার এলাকার মানুষ হিসাবে নির্মলেন্দু গুণ দুজনেই কবি নামি মানুষ ইয়ে তো এদের সাথে আমি থেকেছি মানে চার বছর একজন হেলাল হাফিজের সাথে থাকা তার অনেক জিনিস আমাকে প্রভাবিত করেছে অনেক জিনিস আমাকে সরিয়ে দিয়েছে জীবনকে এত তুচ্ছভাবে দেখা হুম এটা যেন কিচ্ছু নয় হুম এটা খেলা খেলার জিনিস এই ধরনের একটা ইয়ে ছিল তো এর মধ্যে আমার যেটা ছিল আমি কবিতা লেখা কবিতা লেখার ব্যাপারে আমি ঠিক তারা যখন এই শব্দটি উচ্চারণ করতে শুরু করলেন যে উত্তর আধুনিক কবিতা এই শব্দটার সাথেও আমি একমত হতে পারিনি আমি আধুনিকই বুঝতাম বা আধুনিকের অর্থ যে সমসাময়িক জি সর আজকে থেকে পনেরোশো শতকের মানুষও আধুনিক বলছে বিংশ শতাব্দীর মানুষ অবশ্যই আধুনিক বলবে হ্যাঁ একবিংশ শতাব্দীর মানুষও তারা আধুনিক তার মানে হচ্ছে সমসাময়িক সেই সময়ের জন্যে সমসাময়িক তো আমার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে নন্দিত মানুষ তারা ইয়ে তারা বেশিরভাগই আমার কাছে মনে হয়েছে যে তারা নিজের ঐতিহ্যের প্রতি অবিচার করছে তারা যে জীবন আমাদের যে বাংলা সাহিত্যের 
যুগান্তকারী কবি যাকে বলা হয় বলুন নাম আপনি বলুন যশোরের সাগরদারের মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক পর্যায়ে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বিলেতে যাওয়ার জন্যে সেই ওয়েস্টার্ন শহরে গিয়ে তিনি বসবেন সেখান থেকে তিনি সারা দুনিয়ার মানুষকে একেবারে ইয়ে করে ফেলবেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন ক্যাপটি ব্লেডি লেখে আমার মনে হয়েছিল যে এই কবিরা যারা পাশ্চাত্য এবং মানে ফরাসি এই কি বলবো হেয়ালি বাদে এবং স্যাডিস্ট থট থেকে যারা নৈরাজ্যের পক্ষে নৈরাজ্যের পক্ষে গান গাইতেছেন তারা বোধহয় ভুল করছেন এই জন্য আমি বেছে নিলাম আমার গ্রামের মানুষ যাদের সাথে আমার চিরসৈক্ষ এদের কথা হবে কবিতা এদের ভাবনাটা হবে কবিতা আপনি আমার কবিতা এইটুকু পাবেন আর যেহেতু আমি প্রায় অর্ধ শতাব্দীর শিক্ষক এই জন্যে আমার আপনার আপনার যে ঢাকার জীবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নন্দিত লেখকদের সাথে কবিদের সাথে আপনার উঠা বসা হয়েছে এটা আমার শুনে আসলে ভালো লাগলো কিন্তু আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পরে যে আপনার যে ওখানে কি আপনি থেকেছিলেন ওখানে জব টব বা চাকরি টাকরি এইসব কিছু করে না শেষ করে আপনি গ্রামে ফিরে আসছেন যে গ্রামের বিষয়টা যে উঠেছে আপনার গ্রামের প্রতি যে মায়া যে টান আপনার আমরা দেখেছি সম্পাদক সমীপে দেখুন এইটা এই এই লেখাগুলো কি তখন ঢাকায় বসে লিখেছেন না কি দেখুন আমি যে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে যে আমার একটা পর্যায়ের যে প্রবণতা হয় মানে আমি যখন মাস্টার্স পড়ি বা অনার্স পড়ি তখন আমার ভেতরে জিদ আমি যাই হই না কেন আমি আমি শিক্ষক হব আর কিছু আমি করব না হুম আমাকে শিক্ষক হতে হবে এটা আমার স্বপ্ন ছিল সাত ছিল এবং আমি তখন ঢাকায় আমি চাকরি পেয়েছি আমি দুটো চাকরি রিজেক্ট করে যেহেতু আমি ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদটা পেয়ে গেলাম জি সেটা মাত্র সাড়ে তিনশো টাকা বেতনের একটা চাকরি সরকার একশো টাকা দিত সাড়ে তিনশো টাকা পেতাম আমরা কলেজ থেকে আমি সেইখানে চলে আসি এর কারণটা হচ্ছে যে গ্রামীণ জীবনের প্রতি আমার যে আকর্ষণ এটা পাগলামি এ করতে যে তখন ঢাকা আমার জন্য ভালো একটি চাকরি খুঁজে নেওয়া সম্ভব ছিল সম্ভব ছিল কিন্তু আমার যে ওই ভিতরে একটা পাগল আছে বাউল আছে একটা গ্রামীণ সাধারণ মানুষ আছে সেইটা আমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসে আমার বন্ধুরা অনেকেই আমার সাথে মানে তখন হাসি টাট্টা করত যে তুই একটা পাগল এই এই মহানগর ছেড়ে যদি ছাড়ো শহর যদি হয় কহর তবু ছেড়ো না শহর এটা ছিল প্রবাদ যে কোন অবস্থায় শহর ছাড়বে না আর রাজধানী ছাড়া কিন্তু আমি অবলীলা সেটা ছেড়ে এসেছি এবং আমার জন্য কোনো দুঃখ নাই আমি সরল সাধারণ সহজ যে বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের কাছে জীবনের যে সত্যগুলো খুঁজে পেয়েছি সেটা আমি কৃত্রিম নাগরিক জীবনে পাই নাই কবিতা এবং শিক্ষকতা দুইটা একই মেরুর না দুই মেরুর আপনি আপনি গ্রহণ করুন দেখেন মানুষের যে ভিশন জি মিশন প্রফেশন পারফেকশন হ্যাঁ এই সমস্ত যে পয়েন্টগুলো আছে এগুলো মিলিয়ে যদি আমি বলি তাহলে আমি বলবো আমি জোর দিয়েছি শিক্ষকতায় বেশি জি আমার ফোকাসটা আমি বেশি করেছি শিক্ষকতা আর শিক্ষকতার অনুষঙ্গ হিসাবে আমি কবিতা লিখেছি এখানে কবিতা লিখেছি কেন যে একটা শ্রেণী কারণ কলেজ শিক্ষক হিসেবে আমি তো আঠারো বছর বয়সের বা সতেরো বছরের ছেলেদের মেয়েদের পাইছি চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত জি এই সময়কালের কিন্তু আমার জীবনও তো একটা পরিণতি বড় হয়েছে আমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি এই যে সময়কালটা আমার ইয়ের বাইরে যে মানুষগুলো আছে আমার ক্লাসরুমের বাইরে আমার গন্ডির বাইরে যে মানুষগুলো আছে তাদের কাছে পৌঁছাবার আমার আমাকে পৌঁছাবার আমার মিশনটা পৌঁছাবার যে পদ্ধতি সেটার নাম হচ্ছে কবিতা তাহলে আপনার মানে একটা চব্বিশ বছর তারুণ্যের জন্য আপনি শিক্ষক এবং চব্বিশ উত্তীর্ণ সাধারণ মানুষের জন্য আপনি কবি আপনি আপনার যে চিন্তাধারা আপনার যে স্বপ্ন আপনার যে বিষয় আপনার যে মিশনের কথা বলছেন সেটা ছাত্রদের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন আপনার ক্লাসরুমে ক্লাসের বাইরে যারা ছিলেন এই কথাগুলোই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আপনার কবিতা অসাধারণ কথা স্যার আপনি আপনার যে কবিতার যে জায়গা আছে কবিতা কোথাও কি আপনার অতৃপ্ত কোথাও আছে কি না কবিতা লিখতে গিয়ে আপনি কবিতা কবিতা লিখতে গিয়ে আমার দারুণ অতৃপ্তি আছে অতৃপ্তি আমার মনে হয় আমার শ্রেষ্ঠ কবিতাটা আমি এখনও লিখতে পারি নাই আমার এই জিনিসটা আমি প্রতিটি 
সময় উপলব্ধি করি আরেকটা হচ্ছে যে আমার বয়সটা বাড়ছে না ওই যে চব্বিশের মধ্যে আটকে থাকার যে ইয়েটা যেহেতু এর গন্ডির বাড়িতে বাইরে যেতে পারিনি আমি বাহাত্তর পেরিয়ে গেছি বাহাত্তর চলতেছে কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমি মানে বয়স হয়েছে মনে হয় এখনো অনেক দূর যেতে হবে মাইস টু গো বিফোর আই স্লিপ স্যার আপনার তো এই পর্যন্ত অনেকগুলো গ্রন্থ পেরিয়েছে আপনার গ্রন্থগুলো যদি আপনার স্মৃতি থেকে কিছু আমাদের দর্শকদের জন্য বলে দেখেন গ্রন্থ বলতে গ্রন্থের অনুভূতি আমি ওই প্রথম গ্রন্থটা বি এক ধরনের যন্ত্রণার থেকে আমি আগে যে কথাটা বলেছি যে আমরা কোভিডের মধ্যে বিভিন্ন ধারার চিন্তার আধুনিক তারপরে কি বলে এই উত্তর আধুনিক এই সমস্ত মিলিয়ে আমরা আদর্শিক বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতা ছিল আর গোষ্ঠী প্রবণতা আচ্ছা বিভিন্ন গ্রুপ করে আর কি এই গোষ্ঠী সেই গোষ্ঠী এইভাবে এবং বিভক্ত পরস্পর পরস্পরের পরের যেন একটা বিরোধী শক্তি একেবারে ঢাল তলোয়ার নিয়ে ইয়ে করতে হবে একজন আরেকজনকে মানতেছে না ইয়ে করতেছে না এই জিনিসটা আমাকে একেবারে মানে এই ইয়ের মতো অগ্নিকুণ্ডের মতো আমার ভেতরে ইয়ে করতে থাকে এটারই প্রকাশ ঘটে আমার প্রথম যে ছাপা বইটা ছোট্ট বই সম্পাদক সমীপে তো আলহামদুলিল্লাহ এটা কিন্তু পাঠক প্রিয়তা পায় কিন্তু এটা যে আমি যে উদ্দেশ্যে লিখেছিলাম যে ডানপন্থী বামপন্থী সমস্ত কবিরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আসুক গণমানুষের পক্ষে আসুক আর বাংলার ঐতিহ্যের পক্ষে আসুক আচ্ছা স্যার সাহিত্য যখন আমরা বলি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যর একটা বিশ্লেষণ করেছেন হিতের সাথে এখন আমরা এই যে আপনি বললেন ডান বামের যে একটা অনৈক্যের একটা ভাবনা আমাদের লেখকদের মাঝে দেখা যায় যে আমরা তো সমাজ সংস্কার করতে চাই আমাদের বিশ্বাসটা সব মানুষের কাছে লেখকরা সব মানুষের কাছে আমাদের কল্যাণ চেতনা হ্যাঁ কল্যাণ চেতনাটা আছে কিন্তু কল্যাণ চেতনা করতে গিয়ে লেখকদের মাঝে এই রকম অনেকের একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় এক এইটা চরমভাবে লক্ষ্য করা যায় কেউ কাউ কখনো কখনো এইরকমও হয় কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না এই বিষয়টা আপনি কী রকম দেখেন দেখেন এটা আমি জানি না যে এটা এটা আমি জানি না বলেই আমার মানে আমার ওই সম্পাদক সমীপের লেখা বুঝি না বলেই আমি বলছি যে যারা ওই মানবতার কর্মী তারা তো এক মিছিলের মানুষ মানুষ এক মিছিলের মানুষ এরা এই গ্রুপিং করে একজন আরেকজনকে ইয়ে করবে কেন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা পেয়েছি সেটা হলো যে নির্মলেন্দু গোন এবং হেলাল হাফিজ দুজনে কিন্তু নেত্রকুণার মানুষ জি এক এলাকার মানুষ এবং সিনিয়র নির্মলেন্দু গোন একটু সিনিয়র কিন্তু তারা এত ঘনিষ্ঠ যে এক বিছানায় আমি এক বিছানায় থাকতাম আর তারা এক বিছানায় থাকতেন একটা রুমে কারণ একবাল হলে প্রথমে ওইটার নাম ছিল একবাল হল পরে ওইটা জহরুল হক জহরুল হক হল সার্জন জহরুল হক হল তো এই হলে উনিও থাকতেন কিন্তু পরবর্তী সময় আমি যেটা দেখলাম যে উনি প্রায় কবি হিসেবে কালাম আজাদ এবং ইয়ার কথা উনি একটা ইয়াতে লিখছেন আমার ইয়েতে আসে যে তখন কালাম আজাদ এবং ইয়ে হেলাল হাফিজ ওরা কবিতা লিখত না তো তিনি কবি ছিলেন আমরা ছিলাম না হুম বা তিনি জানতেন না এটা আমার ব্যাপারে সত্য হতে পারে কারণ আমি ফ্লাশ করতাম না কিন্তু শুধু কবি না ইয়ে আপনার ওই পূর্ব দেশের সাহিত্য সম্পাদক ছিল হেলাল হাফিজ হুম জি তার জানা জানার কথা এটা হয়ে যায় এটা একটা কথা আমি আমার আমার আমরা আমাদের সবার শ্রদ্ধেও আল মাহমুদের কাছ থেকে যেটা শুনেছি যে তিনি বলছেন যে কাব্য ঈর্ষা কাব্য ঈর্ষা হ্যাঁ কাব্য ঈর্ষা তো কাব্য ঈর্ষা আমি তোমার চেয়ে ভালো তাদের সময়ে মানে শামসুর রহমান গঙ্গরা যখন ঢাকা ইয়ে করতেন তখন তারা মানে কলকাতার কোনো পত্রিকায় কার ছাপা হইল কত গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হইল কি হইল এটা ছিল তাদের মধ্যে একটা ইয়ে হ্যাঁ প্রতিযোগিতার ব্যাপার ছিল এটা পজিটিভ ছিল জি এটা পজিটিভ ছিল কিন্তু এটা আমাদের মানে জন্মলগ্ন থেকে আমি বলছি ভারত বিভাগের পর থেকে যে জিনিসটা হয়েছে যে এই বামপন্থী রাজনীতিকরা তাদের পেটুয়া কিছু কবি সৃষ্টি করলেন এরা আদর্শবাদ বলতে তারা বলতে বোঝাতেন যে কমিউনিজম একমাত্র আদর্শ কিন্তু এদের এদেশের যে ঐতিহ্য হিন্দুইজম ইসলাম 
যে মানুষের যে আদর্শ সেইটার বিরোধিতা করতেই হবে এটা ছিল তাদের ইয়ে এইটা করতে গিয়েই যারাই দেখেন আল্লাহ রসুল শব্দ ব্যবহার করেছেন বা গড ঈশ্বর বলেছেন তাদেরকেও তারা কিন্তু কোনটাসা করার চেষ্টা করেছেন এদেরকে অমানুষ বানাবার চেষ্টা করেছেন এটা খুঁজ আপনি পাবেন আপনি একটু খুঁজলে আপনার তো যথেষ্ট পড়াশোনা আছে ইয়ে আছে তো এই জিনিসটা সংকীর্ণ যে ইয়েটা উদারভাবে না নেওয়ার দিকটা হলো তাদের এখানে ইন্ধন যুগায় মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে যিনি গিয়েছেন আমি হলফ করে বলতে পারি যে কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছেন আল মাহমুদ কিন্তু তাকেও পেট্রোডলারের কবি বলা হয়েছে তা একেবারে শেষ পর্যন্ত মানে হুমায়ুন আজাদ তো তাকে কবি কাতারে রাখেনি জি হ্যাঁ এটার কারণ কি এরা ঐতিহ্যের দিকে চলে গেছে যে ঐতিহ্যের সপক্ষে যদি ফরুক আহমদকে আমরা না রাখি আমি তিন কবির পরে বাংলার তিনজন কবির পরে চতুর্থ নম্বরে যার নাম উচ্চারণ করি তিনি হচ্ছেন ফরুক আহমদ রবীন্দ্রনাথ নজরুল জীবনানন্দ দাস ফরুক আহমদ ফরুক আহমদ ফরুক আহমদ যদি এই ভূখণ্ডে বাংলা ভাষা থাকে ফরুক আহমদ আর যদি ধর্মটা থাকে ইসলাম যদি থাকে তাহলে জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনই জানি শহীদি রক্তে হেসে উঠে যাবে জিন্দে গানে বাঁচতেই থাকবে বাঁচতেই থাকবে স্যার আপনার এই কবিতা এবং শিক্ষকতার জীবন আপনি একটা মোটামুটি একটা পর্যায়ে এসছেন একটা পরিণতি পর্যায়ে এসছেন আপনার প্রাপ্তির সাথে আপনার প্রত্যার সাথে প্রাপ্তির কতটুকু মিল দেখুন আমার চাওয়া বড় কম ছিল জীবনে জীবনে আমার চাওয়া বলতে ছিল আমি মানুষের সাথে থাকব জি এই জিনিসটি আমি পেয়েছি আমি আপনার মতো বন্ধু পেয়েছি তরুণ বন্ধু এবং আমি লেখক হিসেবে খুব ছোট কিন্তু সিলেটের তরুণ লেখকরা যেভাবে আমাকে দেখেন যেভাবে বলেন এতে আমি অতৃপ্তির কোনো জায়গায় নেই আমার কর্মের চেয়ে আমি ফলাফল বেশি পেয়েছি আমার আমি সন্তুষ্ট মানুষ এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই তবে অসন্তুষ্টির জায়গাটা এইটা যে আমি চেয়েছিলাম এই বাংলাদেশের সাহিত্যকর্মীরা এক নিশান বর্দার হবে একটা মিছিলের ইয়ে হবে এটা আমি দেখি না এবং এত সংকীর্ণতা দেখি যে যেন মানে কালাম আজাদ যেন মামুন সুলতানকে কবি বলতে না পারলেই বাঁচে এই যে মানসিকতা এইটার সম্প্রসারণ ঘটল না একটা শতাব্দী পার হয়ে এলাম আরেকটা আরেকটা শতাব্দীর কোয়ার্টার পার্টে চলে আসছি কিন্তু এটা বাড়তেছে কারা যেন আমাদের মনে এই সংকীর্ণতার বিষটা জলে দিয়ে যাচ্ছে আমি তারপরেও আজকে আপনার এখানে সুযোগ পেয়েছি যদি কেউ শুনে নামার কথা ইয়ে করব যে মানুষকে ভালোবাসুন শত্রুকে ভালোবাসার চেষ্টা করুন এবং আপনার বিপরীত আদর্শের মানুষকেও ভালোবাসুন দেখবেন আপনার কাছ থেকে সে নেবে আপনিও তার কাছ থেকে কিছু কিছু পাবেন আমি সবাইকে এক ধর্মাবলম্বী এক আদর্শ এক ইয়ে হতে যাচ্ছি না কিন্তু মানুষকে মানুষের ভাই হতে হবে এটা একবিংশ শতাব্দী এসে শতাব্দীতে এসে কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে আমি বলবো সে মানবতা মানব জন্ম সম্পর্কে এখনও বুঝে নাই স্যার আপনার একটা বই শেষের আলো শিক্ত শিশির এই এটা একটি গল্পগ্রন্থ আমরা কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছি কবিতার আমি নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি আপনার কথা থেকে না আপনার কবিতা থেকে আপনার শব্দ চয়ন থেকে আপনার কবিতার নির্মাণ থেকে আমি বলতে পারি আপনি একজন অসাধারণ কবি এবং আমি মনে করি এই সময়ের একজন আলোচিত এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার মতন একজন কবি আপনি সেই কবিতাগুলো লিখেছেন পাশাপাশি এই কাজটিও আপনি করেছেন শেষের আলোয় শিখত শিশির এইখানে কিছু অসাধারণ গল্প আছে যে গল্পগুলিতে আমরা আসলে একজন শিক্ষককে পাই একজন ধীমান পুরুষকে পাই একজন নানা প্রকার সামাজিক জটিলতায় আক্রান্ত সেখান থেকে উতরে উঠে একজন মানুষকে পাই এই গল্প বইটি লেখার যদি কাহিনী বা এর প্রেক্ষাপট যদি থাকে কিছু আমাদেরকে একটু শোনা এখানে এটা হচ্ছে আপনি এই বইটার মানে আলোচনা করেছেন আমি এই জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নেই প্রথমে এবং আপনি বলেছেন ইতিবাচক 
গল্পের লেখক লেখক এই নামটা দিয়েছেন এই জন্য আপনাকে শুকরিয়া জানাই ধন্যবাদ জানাই তো গল্পটা লেখার আমার কিন্তু একটা ইয়ে ছিল আমি আত্মজীবনী লিখব জি জি তো এটা আমি হঠাৎ করে এক সময় আমি দেখলাম যে আমার তো সত্তর বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে অঙ্কের হিসাবে আর তখন আমার আরেকটা জিনিস ইয়ে হলো যে আমি আত্মজীবনী লিখব উপন্যাস লিখব এই দুটো আমার ইয়ে ছিল আচ্ছা হ্যাঁ যে একটা আত্মজীবনী আর কয়েকটা উপন্যাস এখন যখন আমি লিখতে বসলাম তখন আমি দেখলাম যে আমি আর স্মৃতির ক্ষেত্রে আলজাইমার একটু আমার ছিল এটার থেকে ডাইমেনশিয়া বিস্মৃতি স্মৃতি ভ্রষ্টতা দেখা দিয়েছে তো ওই স্মৃতি স্মৃতিভ্রষ্টতা দেখা দিয়েছে অথচ আমার কথাগুলা বলা দরকার তখন আমার মনে হলো যে আমি খুব বেশি দিন আর বাঁচব তো না কারণ আমার বংশের ইয়েটা হলো লাইফ ইয়েটা শিডিউল ব্যক্তিটা খুব কম কম হ্যাঁ যেমন আমার বাবা চৌষট্টি বছর বেঁচে হ্যাঁ আমার ছোটো বাড়িটাও আটষট্টি বছর বয়সে মারা গেছে তো এরকম হওয়ার কারণে আমি ওই সবগুলোকে একখানে করে কিভাবে নিতে পারি এই জন্যে আমি গল্পের ঢঙ্গে গেলাম জি আসলে এগুলো লেখাগুলো মূলত আত্মজৈবনিক হ্যাঁ এবং অভিজ্ঞতার থেকে হ্যাঁ অভিজ্ঞতা থেকে একটা চেষ্টা করা যে গল্পের ফর্মে হলে একজন মানুষ হয়তো পড়বে আর নাহলে আমার মতো সাধারণ একজন মানুষের লেখাটা নাও পড়তে পারে এই জন্য গল্প কিন্তু আমি সব জায়গায় যেটা আমার স্বপ্নটাকেই পুরে দিয়েছি সেটা যেন ইতিবাচক মানুষ যেন শেষ পর্যন্ত এটা একটা গৌরব একটা সান্ত্বনা নিয়ে যেতে পারে আর একটা গ্রন্থ আছে গল্প ও জীবন জি গল্প ও জীবন একটা গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থটা সম্পর্কে যদি আমাদের পাঠকদেরকে কিছু বলেন যে এটা আপনার গল্প এটা আমার জীবন না আমার গল্প না ইটস এ মিক্সচার অফ অপোজিটস হ্যাঁ কিছু ঘটনা আছে যেগুলো আমার জীবনে একেবারে বাস্তব ছিল হ্যাঁ তো কিছু চরিত্র আমাকে খুব ইয়ে করছে টানছে এদেরকে আমি এই রেখা চিত্রের মাধ্যমে নাহি বর্ণনার ছোটা ঘটনার ঘন ঘটা নাহি তত্ত্ব নাহি তত্ত্বদের সেইভাবে নিয়ে আসছি আবার উসমানি সাহেবের মতো মানুষের সাথে আমি একটা রাত কাটিয়েছি হ্যাঁ এই জিনিসটা গল্প না অগল্প আমার সেটা ইয়ে হয় না কিন্তু এখানে গল্পের উপাদান আছে উসমানের জীবনের যে দিকটা কোনো জীবনীতে আসবে না কোনো দিন নারী নিয়ে তার যে কথা এই যুদ্ধের মানে সেনাপতি কিন্তু তিনি কিভাবে সিলেটি মানুষকে সিলেটি ভাষাকে লালন করতেন বুকের মধ্যে আপনি জানেন কিনা জানি না উনি দুই রকম দুই অ্যাকসেন্টে ইংলিশ অ্যাকসেন্টে বলতেন আবার বেঙ্গলি অ্যাকসেন্টে ইংলিশ বলতেন জি আমাদের বুঝবার জন্য এরকম আর পাণ্ডিত্য অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তার এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো আমার এক রাত্রের তার সাথে যে ইন্টারেকশন যে তিনি একজন মানে পিতা ছিলেন না কিন্তু একজন পৈতৃক হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন সকল বাঙালি ছেলেদের তারা দাবি করতে পারে মেয়েরা দাবি করতে পারে উসমানি আমাদের পিতা আপনার একটা বিষয় আমার খুব ইয়ে লেগেছে আমার আপনার সাথে আমার পরিচয় অনেক আগে থেকে আপনার অনেক লেখা পড়ি অনেক কবিতা পড়েছি অনেক আলোচনা শুনেছি নানান জনের কাছ থেকে যখন আপনি আপনার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হলো তখন তো সেই থেকে এখন পর্যন্ত সেই সম্পর্কটা আমরা টিকিয়ে রাখলাম কিন্তু একটা কথা এখন আমরা জানতে পারলাম না যে আপনার প্রথম লেখাটা কোথায় ছাপা হয়েছে কিভাবে লেখা হয়েছে দেখা যেতে আমাদেরকে বলতেন এবং আরেকটা বিষয় স্যার ইয়ে হলো আমরা দেখলাম যে আপনি পত্র পত্রিকায় এই সময় এসে পত্র পত্রিকায় লেখা দেওয়া থেকে আপনি খুব নিজেকে গুটিয়ে রাখেন এটাও কি একটা নিবৃতে থাকার একটা লক্ষণ কি না জি আমি প্রথম লিখি খুব স্বল্প বয়সে লেখা শুরু করি এটা ক্লাস ফাইভে মনে করেন উনিশশো আঠান্ন উনষাট সাল এই সময় থেকে কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে লেখা ইয়ে করা কিন্তু তারপরেও ক্লাস এইটে যেতে যেতে আমি কবি পরিচিতি পেয়ে যাই আচ্ছা আমার সার্কুলের মধ্যে তো এইটা কেউ মানে এটা চিড়ানো বলে একটা শব্দ আছে সিলেটে যে একটা চিড়ানো হয়ে যায় যে এটার উন্নত হয়ে গেছে এটা নজরুল হয়ে গেছে ইয়ে করছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এইগুলো হজম করতে হয়েছে এরপরে মানে আমার ওই কবিতা 
যে ফরামে যে বন্ধুদের কাছে যখনই কবিতা শোনাতে যাইতাম যে একটা কবিতা শুনো তখনই তারা বলতো খাওয়াতে হবে তো পঁয়ষট্টি সালে আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয় জালালাবাদ নামে মাসিক একটা পত্রিকা বের হয়েছে সেটাতে সেটাতে এটার নাম ছিল একুশ একুশের সৌগাত ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে একুশের সৌগাত হ্যাঁ এটা এটা এই পত্র পত্রিকায় শুরু তো এটাও আমি কবি দিলওয়ারের নির্দেশে ওনার কাছে দিয়েছিলাম আচ্ছা হ্যাঁ যে তুমি তুমি একুশ শহীদ দিবসের উপরে কবিতা ইয়ে করে তো এই মোটামুটি তারপরে আমি দেখলাম ডাকায় আমি কিছু দিন কারণ ডাকা ডাইজেস্ট বা ওই বিচিত্রা এইগুলোতে লেখা আমার নেওয়া হয়েছে কাউকে দিয়ে বলা হয়েছে যে তাকে লেখা দিতে বলবা পরে দেখলাম যে পত্র পত্রিকায় কবিতা দিতে হলে কবিতা পৌঁছাতে হলে কবিতা ছাপাতে হলে ওই সম্পাদকের টেবিলে গিয়ে ধর্ণা দিতে হয় হুম তো আমাদের সময়ে তো স্টার সিগারেট ছিল জি 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 সিজার ছিল স্টার সিগারেট ছিল বগলা ছিল কিংস্টন জি ওই সমস্ত সিগারেটের দুই তিন প্যাকেট দিয়ে আসতে হইতো এটা আমি দেখছি ওই কাজটা ওই সময় থেকে আমার মনে হয়েছে যে এই পত্রিকার সম্পাদকের কাছে ধর্ণা দিয়ে কবিতা ছাপিয়ে যে সুনাম অর্জন করা বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সেই পথটা আমার নয় কারণ আমার কাছে সুনামের চেয়ে বা নাম করার চেয়ে আমার লেখার আনন্দটাই বড় ছিল সবচেয়ে বড় ছিল এখনও তাই করি মানে আমি কেউ না চাইলে কাউকে লেখা দেই না ইয়ে করি না তো এটা আপনি পেয়ে যাবেন আমার সম্পাদক সমীপে যে সম্পাদক সমীপ ব্যাখ্যা আছে অনেক চমৎকার আপনার সেই সম্পাদক সমীপের যে আদর্শ আপনার ভিতরে লালন করেছেন যে সম্পাদকদেরকে গ্রামে আসার জন্য এবং তাদেরকে নিয়ে যে সমালোচনা কবিদেরকে নিয়ে যে সমালোচনা আপনাদের এই সময় এই কথা থেকে বোঝা যায় যে আপনি এখনও সেই ধারা সেই সেখানে আমি আপনাকে একটা দুঃখের কথা বলি যে আমার প্রকাশনায় মৃত্তিকার ছয় হাজার বারো সালে দুই হাজার বারো সাল দুই হাজার বারো সালে সেটার অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিল হেলাল হাফিজ আমার রুমমেট জি জি তো উনি আমার রুমমেট হিসেবে সিলেটে আসছে উনি পঁচিশ বছরের মানে পলাতক জীবন থেকে বেরিয়ে এসে হেলাল হাফিজ ডাকায় যখন আবার কবি হিসাবে তখন অনুষ্ঠানে আনা এর এক বছর পরে আবার তাকে আনা হয় সিলেটে উদ্যোক্তাদেরকে আমি বলি যে আমি আসতে চাই আমি আমি উদ্যোক্তাদের মানে সাইডে যে আছে না না আপনি তো ইনভাইটেড না আসবেন কেন এটা বলা হয় তো আমি যে আমি ইনভাইটেড না আমি আসব কেন হুম আপনি বিশ্বাস করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একশো বছর আগে এখানে এসেছিলেন আমাকে অনেকে বলে সিলেটের আমি 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 বিশিষ্ট তম কবি ইত্যাদি ইত্যাদি হুম একটা মানুষ আমাকে বলে নাই যে কবি তুমি থাকবা হ্যাঁ কারণ কেন আমি জানি না হুম আমি কোনোখানে ইসলাম প্রপাগেট করি নাই আমি আমার মানে বাঙালি মুসলমানের ভাষা হিসাবে আল্লাহ রসুল আমার কবিতায় কোনো কোনো জায়গায় এসে চলে আসছে এটা খুব স্বাভাবিকভাবে আসছে এটা কোনো জায়গায় কেউ বলতে পারবে না যে এটা একটা চাপিয়ে দেওয়া শব্দ আমি টুপি পড়ি আমার দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথেরও দাঁড়ি ছিল টুপিও পড়ছে জি হ্যাঁ আরও একটু ইয়ে করে বলি এটা আমার প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সাইদের কথার থেকে নেওয়া যে আমি যদি আরও ছয় বছর বাঁচি জি সরি আট বছর যদি সাত বছর যদি বাঁচি তাহলে আমিও তো রবীন্দ্রনাথ আমারও তো আশি বছর হয়ে যায় আমিও তো বুদ্ধদেবের সমান বয়স পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আমি বাঁচবো এত হুম তো এতগুলো বছরের জীবনের পরে তরুণরা আমাদেরকে ইয়ে করবে কেন অ্যাভয়েড করবে কেন এটা তো এটা 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 তো এই খুব তো থাকবেই যে আমরা কেন একখানে হব না আমরা কেন এক পতাকার নিশান বর্দার হতে পারব না হ্যাঁ আমরা কবিতার কথা বলি আমরা ধর্মের কথা বলার দরকার নাই আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলার দরকার নেই আমরা কবিতার কথা বলি কবিতা সেই কবিতা কোন কবিতা তালেব মাস্টার হ্যাঁ সেই কবিতা আমাদের এখনো পর্যন্ত অজস্র মানুষ আছে যাদের কথা কবিতায় আসে নাই 
তাদের কথা নিয়ে একটা আলোচনা করি সেটা আমি যদি লিখতে না পারি মামুন সুলতান লিখবেন মামুন সুলতান লিখতে না পারেন আমি লিখবো বা আরেকজন লিখবে এই যে আমাদের এই ঐক্যটা এখন সবচেয়ে বেশি দরকার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সহমর্মিতা সবচেয়ে প্রয়োজন এবং কারণ আমরা আমরা তো মনুষ্যত্বের লালন করি জি অবশ্যই এখন নিজেদের মাঝে যদি মনুষ্যত্ব না থাকে লেখকদের মাঝে যদি মনুষ্যত্ব না হিনুমন্যতা থাকে ঐক্যের আহ্বান যদি লেখকদের মাঝে না থাকে বিভাজন যদি আমরা তৈরি করি তাহলে আমরা তো কালাম আজাদকে মূল্যায়ন করতে পারবো না পণ্ডশ্রম করে যারা লেখালেখি করে নাম এগুলোর কিচ্ছু মানে নেই কিচ্ছু দুই দিন পরে থাকবে না হ্যাঁ কিন্তু ওই গতকালকে আঠারো তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলাম আমরা ইয়ের মনিরুদ্দিন চৌধুরী কারণ সে একটা কাজ করে গেছিল মোবাইল পাটাগার প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠা করে হ্যাঁ কল্যাণ কাজ যে করবে সেই সমাজে সমাধিত সেই সেই টিকে যাবে টিকে যাবে আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার শেষ কথাগুলো একটু বলে দেন আমি এখানে একটা আসরের প্রস্তাব করেছিলাম এটা ঐক্যের একটা সিম্বল হিসাবে তো সেটা আমি সম্পাদক সৈপ থেকেই পড়ছি এই আসরে হেলাল হাফিজ থাকা চাই নইলে যৌবন খেপে যাবে যৌবনের যুদ্ধ মিছিল থেমে যাবে আর নির্মলেন্দু গুণ জনারণ্যে জনমনে স্থাপিত স্থির এক কবির ভাস্কর্য চুলেও দাঁড়িতে আর আমার শেষ কথা জি স্যার আমার কথা আসুন আমরা ভাই হয়ে যাই এক হয়ে যাই আমরা ভাই হয়ে যাই আমরা লেখক যারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করি আমরা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বায়নের স্বার্থে বাংলা সাহিত্যকে সারা বিশ্বে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আসুন আমরা এক হই যাই